ஆயுதத்தை தேக்கி வைத்திருக்கிறவன் தான் அறிவாளி என்றால் அமெரிக்கா வல்லரசு அறிவை தேக்கி வைத்திருக்கிற சமூகம் தான் வல்லரசு என்றால் இந்தியா தான் வல்லரசு இந்தியா இஸ் அ சுப்ரீம் கோர்ட் அடுத்து கேள்வி விதலுக்கு போயிருவேன் ஆனால் தலைப்பு தான் கேட்டேன் உங்ககிட்ட இந்தியா வல்லரசு நான் யார் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் அது நீங்கள் பெரியார் தாசன் சாரோட உட்காருங்க நேர்மையான உழைப்பிலூட முன்னேற முடியுமா நேர்மையான உழைப்பிலூட முன்னேற முடியுமா நேர்மையான உழைப்பினால் தான் ஒருவர் முன்னேற முடியும் நினைக்கிறேன் நேர்மை இல்லாத உழைப்பின் மூலம் வளரலாம் ஜெயிக்க முடியாது நேர்மையான உழைப்பு இருந்தால் வளர லேட் ஆகும் ஆனால் ஜெயிச்சிடலாம் இதை ஏற்கனவே வேற ஒருத்தர் சினிமாவில் பெரிய ஸ்டைலில் சொல்லிட்டாரு உங்களுக்கு புரியுதுக்காக சொல்ல லெட் மி கம் டு பாயிண்ட் அகெயின் சொல்லுங்க கேக்குது நோ பெயின் நோ கெயின் உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் புக் எழுதுறதுக்கோ மீடியாவில் வரதுக்கோ உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் பற்றி பேசுங்க சார் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் ஓகே எஸ் ஸோ எல்லாரும் ஒரு லைனுக்குள்ள வரீங்க அகண்ட தமிழகமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி வலிமையான பாரதம் இந்த இளைஞர்கள் நிலை தன்னம்பிக்கை இது எல்லாத்துக்கு பின்னால் வெற்றிங்கிற ஒரு லைன் வச்சிருக்கு பணம் சம்பாதித்தல்கிற ஒரு மனநிலை என்னால் பார்க்க முடிகிறது வாழ்வில் வெல்லுவது எப்படி அதுதான் இன்னைக்கு எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய கேள்வியினுடைய மிக அடிப்படையான விஷயம் இந்தியாவில் இரண்டு விதமான புத்தகங்கள் அதிகமான எண்ணிக்கை விற்கிது ஒன்று சமையல் கலை குறிப்பு சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் இன்னொன்று தன்னம்பிக்கை சார்ந்த புத்தகங்கள் காரணம் மனுஷனுக்கு நல்ல பணம் பண்ணோன்னே சாப்பிடணுன்னு ஆசை வந்துடுது அதுக்கு முன்னாலே பணம் பண்ணணும் எப்படிங்கிற ஆசை வந்துடுது ரெண்டு புத்தகம் கடுமையாக இருக்கிறது ஒன்று பணக்காரன் ஆவது எப்படி ஒரே நாளில் பணக்காரன் ஆவது எப்படி இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கோடீஸ்வரன் ஆவது எப்படி காலை எழுந்தவுடன் நீங்கள் சிகப்பாக இருப்பது எப்படிங்கிற புத்தகங்கள் கடுமையாக ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் விற்றுச்சு கருப்பினுடைய நிறம் எல்லாம் நான் சிகப்பாக மாற வேண்டும் என்று மைக்கேல் ஜாக்சன் அமெரிக்காவில் ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்தியாவில் ஆசைப்பட்ட உள்ள எண்ணிக்கை இன்றைக்கு உண்டு அப்படியான ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியா முழுவதும் அதிகமாக விற்ற புத்தகம் நீங்கள் சிகப்பாவது எப்படின்னு இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் அதிகமாக விற்க கொண்டு கூடிய புத்தகம் தன்னம்பிக்கை சார்ந்த புத்தகங்களும் பணக்காரன் ஆவது சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்களும் இந்த இரண்டையும் இன்னொருவரால் தரவே முடியாது என்பது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி நீங்கள் முதலில் பணக்காரன் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் வேண்டும் என்றால் மனசு செல்வந்தனாக இருக்க வேண்டும் தட்ஸ் அ ஃபார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ரிச் பி ரிச் அட் யுவர் ஹார்ட் என்னுடைய மனசு என்றைக்கு நான் செல்வந்தனை போல் சிந்திக்கிறதோ என்னுடைய சிந்தனைகள் என்றைக்கு செல்வந்தனை போல் ஒரு பார்வையை முன்வைக்கிறதோ அன்றைக்கு தான் நான் பணக்காரனதற்கான முதல் படியையே தொடுகிறேன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பொருளாதார நெருக்கடிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளை நான் எப்பொழுதும் என்னை சுற்றி வைத்துக் கொண்டு என் மனதை ஏழையாகவே நான் வைத்திருக்கிறேன் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்திற்கும் உங்கள் பேங்க் பேலன்ஸிற்கும் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானத்திற்கும் உங்கள் மனசு செல்வதனாக இருப்பதற்கும் தொடர்பே கிடையாது சாதாரண பொட்டுக்கடை வைத்துக் கொண்டிருந்த ஒருத்தரை பற்றி இங்கே பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அன்றைக்கும் வந்தால் பணக்காரனாக தான் இருந்திருக்கான் இன்றைக்கும் வந்தால் பணக்காரனாக தான் இருந்திருக்கார் அன்னைக்கு அவர் வெளியில் தெரியல இன்னைக்கு வெளியில் தெரியுது அவ்வளவுதான் நான் அருளை சொல்கிறேன் மனசுக்குள்ள அவர் பணக்காரனாக தான் அன்னையிலேருந்து இருந்திருக்கார் இன்னைக்கு வெளியில தெரியுது அன்னைக்கு தெரியல இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ரிச் ரிச் அட் யுவர் ஹார்ட் மனதை செல்வதனாக வைத்துக் கொள்வது என்பது ஒரு வாழும் அழகிய கலை எனக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கடிகள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி என் மனசை செல்வதனாக வைத்துக் கொள்ளுதல் என்பது சிந்தனை சார்ந்த விஷயம் என் அளவுக்கு தக்கதான் நான் சிந்திக்க வேண்டும் என்று காலம் காலமாக சொல்லி மறுக்கப்பட்ட உரிமைகளிலிருந்து வெளியே ஒரு உலகத்தை பார்க்கிற விஷயம் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் எனக்கு எனக்கு பரிசு விழுந்தது அப்படின்னு யாராவது வரைக்கு கனவு கண்டிருக்கீங்களா பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நம் ஆட்களுடைய கனவுகள் பற்றி எனக்கு விவரமாக தெரியும் அதிகபட்சம் பத்து கோடி ரூபாய் ரைட்டா அதுவும் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே பத்து லட்சம் ரூபா தான் மேக்ஸிமம் நம்ம கனவே நம்ம கனவு கண்டால் கூட லாட்ரியில் பத்து கோடி ரூபா விழுகிறதுக்கு மேலே கனவே கண்டது கிடையாது கனவு தானே ஒரு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு காணலாமில் காண மாட்டோம் அளவுக்கு மீறி ஆசைப்படக்கூடாது நேற்று ராத்திரி நீங்கள் கனவு கண்டிக்கலாமே பத்தாயிரம் கோடி ரூபா உங்களுக்கு விழுகிற மாதிரி நீங்கள் கைது செய்யப்படுகிறேன்னு காலையில் எவனா வந்து சொல்ல போகிறேன்னா சொல்ல போகிறதில்ல ஆனால் கனவில் கூட நமக்கு கஞ்சத்தனம் வி டோன் ஆவ் அ பிக் பிக்சர் இன் லைஃப் இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய கோளாறு என்பது அதுதான் எனக்கென்று என் வாழ்க்கை குறித்த ஒரு மிகப்பெரிய சித்திரம் என்று இல்லை என்னுடைய கனவுகள் மிக சின்னதாக இருக்கிறது என்னுடைய ஆசைகள் மிக சின்னதாக இருக்கிறது எதிர்காலம் குறித்த பார்வை மிக சின்னதாக இருக்கிறது சாம்சன் அந்த இடத்த கிரைய மண்ணியான்னு சொல்கிற ஒரு மனநிலை நமக்கு இல்லவே இல்லை வி ஆல்வேஸ் திங் நான் என்னுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு தேவைப்படக்கூடிய பணமும் வாழ்க்கையும் எனக்கு இருந்தால் போதுமானது என்ற குறுகிய மனசு தான் பெரும் சித்திரம் குறித்த பார்வை நமக்கு தரவில்லை அதனால் தான் மனசு ஏழையாகவே இருக்கிறது எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்தால் பத்துக்கு பத்தில் படுத்து கிடந்த போது ஒருவனுக்கு பணக்காரனாக வேண்டும் எண்ணம் வந்ததுக்கு காரணம் மனசு செல்வதாக இருந்தது அது விசாலமாக இருந்தது காமராஜ் அரங்கத்தை விட பெரிதாக இ
இந்த உலகத்தில் செல்வமாக நீங்கள் இருப்பதன் பின்னணியில் உங்கள் அப்பாவின் பேங்க் பேலன்ஸ் அவசியம் இல்லை எந்த வீட்டில் பொண்ணு எடுத்துருக்கோங்கிறது முக்கியம் இல்லை என்ன ஜாதிக்காரனாக இருக்கோங்கிறது முக்கியம் இல்லை நமக்கு எதிர்காலத்தில் பணம் வர்றதுக்கு லாட்ரி சீட்டில் விழுக்கணும் ஜோசியக்காரன் சொல்லியிருக்காங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை நான் என் மனதளவில் செல்வந்தனாக இருக்கிறேனா என்பதுதான் என்னை உண்மையிலேயே செல்வந்தனாக்குவதற்கான அடிப்படையான விஷயம் ஆனால் இந்த மனசை செல்வந்தனாக இல்லாமல் பார்த்து கொள்வதில் நமக்கு கடுமையான சிந்தனைகள் உண்டு யோசிச்சு பாருங்கள் யாராவது என்னைக்காவது ஒரு மனசை செல்வந்தனாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று யோசிச்சுருக்கமா நம்ம எல்லா நேரங்களிலும் தோற்பதற்கு முயற்சி செய்கிறோம் நம் வாழ்வினுடைய பெரும்பான்மை நேரங்கள் தோற்பதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய முயற்சிகள் தான் அழகாக அப்துல் ருமி நாகூர் ருமி ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் வாழ்க்கையில் நாம் தோற்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிற முயற்சியில் ஐம்பது பர்சன்ட் எடுத்தால் கூட ஜெயிச்சிடலாம் எதுவெல்லாம் எனக்கு நடக்காதோ அதுவெல்லாம் எனக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த விஷயத்தை என்னால் ஏன் செய்ய முடியாது என்பதற்கான காரணங்களை என்னால் வரிசையாக எடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த விஷயத்தை என்னால் ஏன் செய்ய முடியும் என்பதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது குறித்து நான் கவலைப்பட்டதே கிடையாது நிறைய கல்லூரிகளில் நாம் பேச போகிற போது சில மாணவர்கள் வந்து சொல்லுவார்கள் என் அப்பா பெரிய அறிவாளி இல்லை என் குடும்பத்தில் யாருமே படித்ததில்லை ஆங்கிலம் எனக்கு வரவே மறுக்கிறது என் ஊருக்குள்ள நான் ஒரே ஒரு இன்ஜினியர் மட்டும்தான் நான் எப்படி எதிர்காலத்தில் சென்னை போன்ற பெருநகரத்திற்குள் வந்து அடுத்தவர்களிடம் ஆங்கிலம் பேசி அமெரிக்காவிற்கு போய் இந்த கணினி வேலையில் குப்பை கொட்டுவது என்னால் முடியாது என்று சொல்கிற போது நான் சொல்லுவேன் ஒரு பையன்ட்ட தம்பி நீ பிஇ படிச்சுட்டு இருக்க ஃபோர்த் இயர் உங்கள் அப்பா என்னப்பா பண்ணுறாரு எங்கள் அப்பா கூலி விவசாயி சார் போ வீட்டில் போய் உங்கள் அப்பா பக்கத்தில் உட்கார் உங்கள் அப்பா தான் உனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வெறும் கூலி விவசாயியாக இருந்த போதும் கூட தன்னுடைய சக்திக்கு கடுமையாக மீறிய ஒரு விஷயம் தான் உன்னை இன்ஜினியரிங் படிக்க வைப்பது வெறும் கூலி விவசாயியான உன்னுடைய அப்பாவுக்கு இருந்த மன தினம் உன்னை இன்ஜினியர் ஆக்கி இருக்கிறது தன் உன்னுடைய தந்தை அவரிடம் இருந்த விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் நீ உன்னிடம் இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறாய் எல்லா மனிதனமும் இல்லை என்று ஒன்று இருக்கிறது இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் நமக்கு இல்லாததன் மீது தான் கவனம் முழுக்கிறது We always focus on our weakness. Unmaya illaya. Yenak edu varav illayyo, adu kurithe naan adhikamana gavanam selutthu gire. Is it true or not? I always focus on my weakness. Yenak edu balahi namo, adan meedhe naan todandu gavanam selutthu gire. Yenak kanakku varad, adan meedhe yinudai gavanam irukku. Yenak pesa varum, yen meedhe yen gavanam adu meedhe irukkaad. Yenudai gavanam ulukka varadadhi patshiyay kavali padukkaradhu. Focus on your strength. This is a message I would like to convey you people. உங்களிடம் நான் சொல்ல விரும்பக்கூடிய தகவல் என்பது தான் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் ஒவ்வொரு மனிதனிடம் ஒரு தனிச்சிறப்பு பெற்ற ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் ஒருவனுக்கு பேச தெரியும் ஒருவனுக்கு எழுத தெரியும் ஒருவனுக்கு நெகோசியேஷன் தெரியும் ஒருவனுக்கு மார்க்கெட்டிங் தெரியும் ஒருத்தனுக்கு செல்லிங் தெரியும் ஒருத்தனுக்கு ஃபினான்ஸ் தெரியும் ஒருத்தனுக்கு ஆர்ட்ஸ் தெரியும் ஒருத்தனுக்கு நடனம் தெரியும் ஒருத்தனுக்கு ஓட தெரியும் ஒருத்தனுக்கு திருட தெரியும் ஏதோ ஒன்று தெரியும் எனக்கு என்ன தெரியாது என்பதை பட்டியலிடுவதை நிறுத்தி விட்டு தயவு செய்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்பதை தேடி பாருங்கள் பிகாஸ் நான் யார்னு ஒருத்தர் கேட்டார் நீதான் இந்த உலகத்துடைய மிகச்சிறந்த மனிதன் என்ற தகவலை இயற்கையோ கடவுளோ நமக்கு எல்லா காலகட்டங்களிலும் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ படைப்பாளிகள் இருந்திருக்கலாம் அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் சம்பந்தமான பத்து மாடலை உருவாக்கலாம் இருபது மாடலை உருவாக்கலாம் உலகத்தில் இன்றைக்கி எழுநூறு கோடி பேர் இருக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவர்களும் இருக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இருக்கும் இயற்கையோ கடவுளோ யாரோ ஒருத்தர் தான் மனுஷனை படைக்கிறான் எழுநூறு கோடி மாடலை இந்த கடவுள் உருவாக்கியிருக்கான் ஒரு மனிதருக்கும் இன்னொரு மனிதருக்கு இடையிலே குறைந்தபட்சம் ஒரு வித்தியாசமாவது இருக்கிறது இந்த ஒரு ஒரு வித்தியாசத்தின் மூலம் கடவுள் ஒரு தகவலை நமக்கு சொல்லுகிறான் நீ ஒவ்வொருவனும் ஒவ்வொரு வகையில் தனிச்சிறப்பு மிக்கவன் யூ ஆர் அ யூனிக் பர்சனாலிட்டி இந்த குளோபல் இது ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்குள் நீ இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரும் ஏதோ வகையிலே தனிச்சிறப்பு பெற்றது நான் தனிச்சிறப்பு பெற்றவன் என்று நம்புகிற மனிதன் தான் தனிச்சிறப்போடு தன்னை முன் வைக்கிறான் நான் கூட்டத்தில் ஒருவன் என்று நினைக்கிறவன் கூட்டத்தோடையே கலைந்து போகிறான் இஃப் யூ ஃபீல் யூ ஆர் யூனிக் யூ வில் கம் அப் அவ்வளோதான் நான் மிகச்சிறந்த மனிதன் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்தால் மட்டுமே வர முடியும் இதே தேனாம்பட்டி தெருக்கில் நின்று கொண்டு தொலைக்காட்சிகளுடைய கட்டடங்களை வெளியே நின்று டிக்கெட்டுக்கு காசு இல்லாமல் நான் நின்னப்ப கூட என்னை சுற்றி நிற்கிற கூட்டம் ஒரு நாள் என்னிடம் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கும் என்று என் மனசு செல்வந்தனாகத்தான் இருந்தது குறைந்ததே கிடையாது இதே சென்னை நகர தெருக்களில் மிகப்பெரிய பாக இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தூக்கி தெரு தெருவாக துணிவிற்ற போதும் ஒரு நாள் என்னை கூட்டம் சூழ்ந்து நிற்கும் இன்னைக்கு நான் கூட்டத்தை சூழ்ந்து நிற்கிறேன் என்று என் மனசு செல்வந்தனாகத்தான் இருந்தது இன்றைக்கு நான் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாராட்டுகளும் கைத்தட்டல்களும் பதினைந்து வருடத்திற்கு முன்னால் என் மனக்கண்ணில் நான் பார்த்தது தான் புதிதாக எதையும் நான் பார்க்கவே இல்லை பிகாஸ் ஐ வாஸ் ரிச் இன் மை ஹார்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி அ ஸ்பேஸ்
என்னுடைய வேலை என்பது நன்றாக கணிதம் தெரிந்த நம்பிக்கையான ஒருவரை பணிக்கு அமர்த்தி விட்டு பேச தெரிந்த என்னுடைய வார்த்தைகள் மூலம் என் நிறுவனத்திற்கு தேவையான வியாபாரத்தை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதுதான் அதை விட்டுவிட்டு கணக்கு எழுத கற்றுக்கொள்வது அல்ல நான் கணக்கு எழுத கற்றுக்கொண்டு அதன் பிறகு ஜெயிப்பதை விட பேசுவதன் மூலம் வெற்றியை கண்டு கணக்கு எழுதுவதற்கு சரியான ஆளை வைத்துக் கொள்வதுதான் யதார்த்தம் டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் வீக்னஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் வீக்னஸ் தட்ஸ் ஆல் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரெங்க் உங்களுடைய ஸ்ட்ரெங்க் என்ன முதல்ல கண்டுபிடி நம்ம ஆட்கள் பல பேருக்கு அவங்க ஸ்ட்ரெங்க் என்னை தெரியா நிறைய பேருக்கு என்னுடைய ஸ்ட்ரெங்க் என்னை என்னுடைய பலம் என்ன பலவீனம் என்ன என்பது குறித்த புரிதலே கிடையாது காரணம் பலமும் பலவீனமும் அடுத்தவர்களால் இந்த சமூகத்தில் சொல்லப்படுகள் இன்றைக்கு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அம்மா அப்பாக்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் தயவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகளை ஒரு கட்டத்துக்குள் நிர்ணயிக்காதீர்கள் உன்னுடைய பலம் இது பலவீனம் இது என்பதை அவனை உணரவை நம்ம எல்லாருடைய பலவீனம்னு நாம நம்புகிற எல்லாமே நம்மகிட்ட யாரோ சொன்னதுதான் எனக்கு தெரிந்தவரை பலரும் என்னை சொன்னது உண்டு இவனுக்கு சரியாக பேசவே வரா அது என்னுடைய பலவீனம் எனக்கு சரியாக பேச வராது என்பது என்னுடைய பலவீனம் பாவம் பேச தெரிந்த ஒரு பிள்ளையை சரியாக கணிக்க தெரியாதது அவர்களுடைய பலவீனம் அவ்வளவுதான் என்னுடைய பலவீனத்தை நான் முடிவு செய்ய வேண்டிய மொழி அடுத்தவன் முடிவு செய்யக்கூடாது தம்பி உனக்கு மேக்ஸ் தான்ப்பா நல்லா வரும் நம்ம அம்மாக்கள் வீட்டில் பல நேரம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தம்பி உனக்கு சயின்ஸ் தான் நல்லா வரும் அது உங்களுக்கு நல்லா வரும் அவ்வளோதானே ஒருவன் வாழ்வில் மிக முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னுடைய பலம் என்ன என்னுடைய பலவீனம் என்ன இது இரண்டும் புரியாதவன் பலத்தை வைத்து ஜெயிக்கவும் முடியாது பலவீனத்தை வைத்து என்ன செய்யணுங்கிறது தெரியாது ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் ஐயோ எனக்கு எந்த ஸ்ட்ரென்த்துமே இல்லைன்னா செத்துருங்க முடிஞ்சு போச்சு பிகாஸ் அது பொய் எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த்னே தெரியாமல் வாழுவதற்கு பேசாமல் செத்துடலாம் எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அடுத்தவனை கஷ்டப்படுத்தி சும்மா இருக்கணுக்கெல்லாம் ஃபோனை போட்டு மனசுக்கு என்னமோ மாறு என்னமோ மாறு இருக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸுக்கு எவனாலுமே பதில் சொல்ல முடியாது இந்த உலகத்தில் அப்படி யாராலும் ஒரு மனசு நிறைய பேருக்கு இருக்குமே சும்மா தான் ஃபோன் பண்ணேன் மனசுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இது மாதிரி பல பேர் இங்கே ஃபோன் பண்ண டிக்கெட்டுக்கு உட்காந்துருக்கீங்க என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்ல மாப்பில் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அதான் தெரியலடா மனசுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்குது சரி நான் கொஞ்சம் வேலையாக இருக்கேன்னு இவன் ஃபோனை வச்சுருவான் ஏன்னா இவன் அடிக்கடி மனசுக்கு என்னமோ மாறு இருக்குன்னு இவனுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருப்பான்ல இவன் ஃபோன் பண்ணி வச்சோடனே இவனுக்கும் மனசுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்கும் என்னென்னு தெரியலையே முன்னாலும் சொல்லிட்டு அடிப்பாங்க மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் எதுக்குடா நான் சரிப்பட்டு வர மாட்டேன்னு ஒரு மனுஷன் போராடுற மாதிரி மனசுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஃபேஸ் இட் மனசுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு பாட்டு கேட்டேன் மனசுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு தென்றல்ல காலார் நடந்து போயிட்டு வரலான்னு நினச்சேன் மனசுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோனை போட்டு பேசினேன் மனசுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா முதல்ல அது என்னன்னு தேடுங்க சோக பாடல்கள் அப்படின்னு கேசத்தில் எழுதி வச்சுட்டு பாட்டு கேட்டெல்லாம் மனுஷன் மாறாது ஃபேஸ் இட் இருபத்தி மூன்றாம் நூற்றாண்டு மிகப்பெரிய சித்தாந்தம் என்பது பிரச்சனையை சந்திப்பது பிரச்சனை வராமல் தடுப்பது அல்ல உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லித்தர வேண்டிய விஷயம் தவறி விழுவது தவறல்ல தடுமாறி விழுவது தவறல்ல எழுந்து நிற்காமல் இருப்பது மட்டும்தான் குற்றம் என்பது தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தரும் ஆனால் நம்ம சொல்லித்தரதுல என்ன விழுந்துறார் ஐயோ விழுந்துறார் முட்டிக்காலில் ரத்தம் வராமல் இந்த பிள்ளை வளரும் என்று நினைத்தால் அது ரோபோவாகத்தான் வளரும் பிரச்சனைகளை சந்திப்பதற்கான ஆற்றலை சொல்லிக் கொடுத்த காரணத்தினால் தான் தடைகளை ஒருக்கக்கூடிய மனசோடு நாம் வளர்ந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு பொருளாதாரம் நம்முடைய பிள்ளைகளை கெட்டு அழித்து கொண்டிருக்கிறது யூஸ்லெஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி யூஸ்லெஸ் கிடையாது காரணம் பிரச்சனைகளே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள் நம்முடைய பிள்ளைகளை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்ற பதை பதைப்பில் நாம் செய்து கொண்டிருப்பது அவனை அப்படியே பொம்மையாக உருவாக்கி வைக்கிறோம் நாளை பிரச்சனை என்று வந்து விட்டால் அவனால் அதை சமாளிக்கவே முடியாத அளவுக்கு பலகீனமான பிள்ளைகளை உருவாக்குகிறோம் நாம ஏற்கனவே வி ஆர் போக்கஸிங் ஆன் அவர் வீக்னஸ் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம கொடுத்துட்டு இருக்க ஒன்னே ஒன்று வீக்னஸ் மட்டும்தான் என் பிள்ளை விழுந்து விடக்கூடாது தடுமாறி விடக்கூடாது நாளைக்கு அவனுக்கு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது வாழ்க்கைனா பிரச்சனை வரும் பிரச்சனை வந்தால் சந்திக்கணும் தம்பி நீ என்ன தான் பண்ணினாலும் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும் சந்திப்பதற்கான அறிவு உனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுப்பது தான் வாழ்க்கையுடைய தத்துவமே ஒழிய தம்பி பிரச்சனைக்கே போகாதுன்னு சொல்லிக் கொடுக்கறது வாழ்வினுடைய தத்துவம் அல்ல பிரச்சனைகளை முறியடிப்பதற்கான நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டி வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும் லைஃபே இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் அண்ட் லைஃப் இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வாழ்வு என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட நெருக்கடிகள் தான் கவனிச்சு பாருங்களேன் சந்தோஷமாக ஒரு பையன் தெரியுறான் சந்தோஷமாக ஒரு பொண்ணு தெரியுது அருமையான தோழிகள் அருமையான தோழர்கள் அவனுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இவளுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை ரெண்டு பேரும் நிம்மதியாக தானே இருக்காங்க பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த சமூகத்தில் வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது திருமணம் என்பது மிகப்பெரிய நெருக்
புள்ள வந்து உசுர் எடுக்குது என் நிம்மதி போச்சு அப்பயே புள்ள பத்துக்கிறீங்க ஆள் மனதுக்கு அழுத்தமாக தெரியும் வாழ்வு என்பது நெருக்கடிகளுடைய அழகான தொகுப்பு என்பது ஃபர்ஸ்ட் பிலீவ் இட் வாழ்வு என்பது நெருக்கடிகளுடைய அழகான தொகுப்பு இந்த நெருக்கடிகள் எல்லாம் நம்ம எல்லாரும் பைத்தியம் ஆயிரும் நெருக்கடிகள் வரக்கூடாது என்பதுதான் இன்றைக்கு நான் மனசு முழுக்க தேக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய விஷயம் அது ஒன்று தான் உங்களுடைய வெற்றியை தடுக்கிறது ஐயோ நெருக்கடி வந்துருச்சு ஐயோ பிரச்சனை வந்துவிட்டது ஒரு பிரச்சனை வந்துவிட்டது அதனால் என்னால் ஜெயிக்க முடியவில்லை பிரச்சனை வரவில்லை என்றால் தான் உங்களால் ஜெயிக்க முடியாது தொடர்ந்து ரொம்ப நாளாக நீங்கள் ஒரு பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு பிரச்சனையே வரவில்லை என்றால் நீங்கள் போய்க் கொண்டிருக்கக்கூடிய பாதை தவறானது என்று அர்த்தம் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஒரு பாதையில் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் பாதை தவறானது கடைசியில் அது போய் ஒரு முட்டுச்சந்திரன் நிற்க போது செவத்தில் மோதி மூக்குடைய போதுன்னு அர்த்தம் பிரச்சனைகள் குறுக்கே வந்தால்தான் வாழ்க்கை அதுதான் உங்கள் வெற்றியை இன்னமும் உத்வேகத்தோடு அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கான தேவை இருக்கிறது ஆனால் எல்லாரிடமும் ஒரு மாற்று சிந்தனை இல்லை என்பதை என்னால் தொடர்ந்து உறுதியாக சொல்ல முடிகிறது எல்லோர் மனதிலும் தன்னம்பிக்கை சார்ந்த பேச்சுக்கள் வெற்றி குறித்த பெரிய விவாதங்கள் தடைகளை உழைத்து விட்டே போராடி ஜெயித்தாலாம் ஒன்றும் கிடையாது லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் வாழ்க்கை என்பது ஜீவிதமானது ஜீவிதம் மனோகரமானது இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானது பெரிய சவால்களே இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தில் பிறந்தவர்கள் தான் நாம் எல்லாம் நாம் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் கடுமையாக கட்டுண்டு காலுகை எல்லாம் கட்டி கழுத்துக்கு நேராக கத்தி இருக்க மாதிரியே பேசிகிட்டு இருக்கோம் த லைஃப் இஸ் ஸோ சிம்பிள் இட் இஸ் ஸோ ஈஸி வாழை கொடுத்து வச்சுருக்கணுங்கிற ஒரு பூமியில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க உலகத்தினுடைய எல்லா இயற்கை சீரழிவுகளையும் பார்க்கக்கூடிய அமரா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கை கூட இங்கே இல்லையே ஏன் டைஃபூன் வரும் ட்விஸ்டர் வரும் புயல் வரும் சுனாமி வரும் மிருகம் வரும் நாய் வரும் எல்லாம் வரும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய சைனாவில் இருக்கக்கூடிய குளிர் இங்கே இருந்தால் நம்ம எல்லாம் வாழ முடியாது அடிப்படையில் பெரிய பூகம்பம் இல்லாத பெரிய அளவுக்கு சுனாமி இல்லாத மிகப்பெரிய குளிர் இல்லாத பெரிய அளவுக்கு பனி தேக்கம் இல்லாத கொடூரமான மழை இல்லாத கொள்ளாத வெயில் இல்லாத ஒரு சமூகம் சமூக வாழ்க்கையில் நமக்கு எதிரே கிடையாது கனடாவில் நீங்கள் வாழுகிறீர்கள் என்றால் காலை எழுந்திருக்கிற போது உங்கள் வீடும் இருக்காது காரம் இருக்காது நீங்களே வச்சு குத்தி 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 பனிக்கட்டிலிருந்து காரை வெளியே எடுப்பதற்குள் உயிர் போயிடும் ஆனால் வாழ்வதற்கேற்ற ஒரு மிகச்சிறந்த சமூக பூமிக்குள் வாழுகிற காரணத்தினால் இயல்பிலேயே நமக்கு சவால்களான ஒரு சூழ்நிலை இல்லை த ஸோ கால் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு உலகம் போட்டிகள் நிறைந்த உலகமாக மாறிவிட்டது கிடையவே கிடையாது ஒரு நாள் இந்த உலகத்தில் போட்டியே இருந்தது இல்லை இந்த வாழ்க்கையில் சவால்களே இருந்திருக்கிறது போட்டி என்று நினைத்தால் வலி சவால் என்று நினைத்தால் சுவாரஸ்யம் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையை சவாலாக பார் தோக்கணும்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையை போட்டியாக பார் போட்டிங்கிறது நான் அடுத்தவனை தோக்கடிக்கிறது சவால்ங்கிறது நான் ஜெயிக்கிறது எது வேணுமோ யூ கேன் டேக் இட் இது போட்டிகள் நிறைந்த உலகம் இல்லை நீங்கள் எத்தனை வலை வேண்டும் என்றாலும் வீசுங்கள் வலைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாவதால் மீன்களின் எண்ணிக்கை குறைவதே இல்லை வீசுகிறவனுக்கு மீன் உண்டு எங்க வீசுறீங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் கேள்வி நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார் லைஃப் குறுக்கை வந்துட்டான் எத்தனை பேர் நமக்கு காம்படிட்டர் இருக்காம பாருங்க ஏத்த விடு பக்கத்து விடு அவன் விடு இவன் விடு உலகத்தில் இன்னைக்கு பக்கத்தில் இருந்து அவ்வளோ பேரும் போட்டியாளராக மாறிட்டான் நான் பார்க்கிற எல்லா மனிதனும் எனக்கு போட்டியாளராக மாற்றுவதன் பின்னணியில் ஒரு சமூக அரசியல் இருக்கிறார் பொருளாதார அரசியல் இருக்கு திஸ் இஸ் நாட் அ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட் இது ஒரு சவால்கள் நிறைந்த உலகம் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கலாம் வாழ்க்கை என்பதை நெருக்கடிக்கு ஆளாக்கப்பட்டதை போன்ற ஒரு பிம்பம் உலக நாடுகளால் உங்கள் முன்னால் வைக்கப்படுவதற்கான காரணம் வியாபாரம் வாழ்க்கை நெருக்கடிக்கு ஆளாக்கப்படவே இல்லை நாம் நெருக்கி கொண்டே இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இது போட்டிகள் நிறைந்த உலகம் போ என்ன போட்டி இருக்கீங்க சொல்லுங்களேன் என்ன போட்டி இருக்கு யாருக்காக தெரியுமா பயங்கர போட்டி நிறைந்த உலகம் என்ன போட்டி இருக்கு இந்த ஊரில் ஒன்றுமே கிடையாது உலக நாடுகளோடு ஒப்பிடுகிற போது ஒரு போட்டி இங்கே கிடையாது ஆனால் இஸ் அ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட் என்னுடைய பிள்ளைகளை கடுமையாக நான் வளர்க்க வேண்டும் ஒன்றரை வயசு பிள்ளைக்கு நேற்று நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை வயசு பிள்ளைய ஒரு அம்மா விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அவன் ஆஸ்பத்திரி கூட்டியாந்து இருக்காங்க பப்பு சி தட் திஸ் இஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ரவுண்டு என்னமோ கேட்டால் ஸ்கொயர் ஆர் என்னமோ கேட்டாங்க அதாவது வட்டமாக சதுரமாக ரவுண்டுக்கு என்ன ஸ்கொயர்னா இதாக நமக்கே தெரியல ஆக்சுவலாக லைட் எரியறதை காட்டி இது வந்து வட்டமாக சதுரமான்னு கேட்குறான் அவன் காய்ச்சலில் கிடக்குறான் அவன் வந்து வட்டம்ங்கிறான் இன்னும் திஸ் இஸ் நாட் வட்டம் திஸ் இஸ் சதுரம் அப்படிங்கிறான் ஒன்றரை வயசுங்க வட்டத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் சதுரத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்னு ஆஸ்பத்திரி கூட்டியாந்து அடிச்சு அடிச்சு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க கூட உட்காந்துருக்க எனக்கு எது வட்டம் எது சதுரங்கிற குழப்பமாக இருக்கு அப்புறம் அந்த பையன் எங்கிட்ட வந்து விளையாடிட்டு இருந்தான் என்னுடைய செல்ஃபோனில் இருந்து சில படங்களை அவனுக்கு காட்டி கொண்டே வந்து இதெல்லாம் இது பார்த்தா ஒரு லைட்டு
சூரிய வெளிச்சம் சேரியில் விழாமல் மாளிகை நிழல்களே மறைத்து விட்டனன் வைரமுத்து சொல்லுமாறு நம்முடைய மனநிலை முடிக்க பிள்ளையை பணக்காரனாக்கிவிட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது சட்டத்தையும் பதிலத்தையும் ஒரு மார்க்கு கொடுத்துருக்காங்க மகாத்மா காந்தி பத்து மார்க்குக்காக படித்த கூட்டம் இந்த கூட்டம் வள்ளுவர் அஞ்சு மார்க்குக்காக படித்த கூட்டம் இந்த கூட்டம் அசோகர் மரம் நட்டாருங்கிற தகவலே அவருக்கு ரெண்டு மார்க்கு கொடுத்ததால தான் நமக்கு தெரியும் நீங்கள் மட்டும் மார்க் இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க காந்தியை நோட்டு புத்தகத்தில் பார்த்து தான் இந்த சமூகம் தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு சமூகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது தன்னை பற்றி தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவன் தீர்மானிப்பான் யூ டோன்ட் வரி இங்கே எல்லாரும் பேசுகிற இந்த அருளானந்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யாரும் சொல்லித்தரவில்லை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அந்த மனிதனுடைய மனசு சொல்லுகிறது அவர் செய்கிறார் அவ்வளவுதானே இது போட்டிகள் நிறைந்த உலகம் அல்ல இன்றைக்கு வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் இது தகவல் பிள்ளைகளை பெற்ற அப்பா அம்மாக்கள் என்ற அடிப்படையிலும் இது உங்களுக்கான தகவல் போட்டு கொள்ளாதீங்க இந்த உலகத்துடைய மிகப்பெரிய பகடைக்காயாக பந்தய குதிரையாக மாறி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்காக கவலைப்படுவது தவிர வேறு வழியே இல்லை அதே புள்ள டான்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு வரணும் காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வரணும் செஸ்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வரணும் எல்லாத்தையுமே ஒரு பிள்ளை தான் செஞ்சுன்னா ஊரில் இருக்க எல்லா பிள்ளையும் கொன்ற வேண்டியதானே எதிர்த்த விட்டு சுரேச விட என் பிள்ளை எப்படியாவது ஒரு பிடியாவது மேலே வந்துடணும் ஓப்பிடியா பிள்ளைய விட ஒரு மார்க்காவது கூட எடுக்கலனா இந்த பிள்ளை என்ன பிள்ளை உங்களுடைய சொந்த தொழில் போட்டிக்கு இந்த பிள்ளைகளா பகடை காய்கள் என்னால் டாக்டருக்கு படிக்க முடியலை நீ டாக்டருக்கு படி ஓ உன்னால தான் முடியலை அப்புறம் எதுக்கு என்ன படிக்க சொல்கிற இவங்க எல்லாம் ஏதோ ஏற்கனவே ஏழு எட்டு ஐஏஎஸ் படிச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் பிடிக்காம தான் கட்டம் போட்ட கையில் கட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ள முண்டாமணியோட சுத்துற மாதிரி இதுவே எட்டாம் கிளாஸோ பத்தாம் கிளாஸ் தாண்டி அப்பா உதச்சி உதையில ஊரை விட்டு ஓடியாந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸில் அட்டம் டெழுதுல பார்த்தியா இருப்பார் ஆனால் நீ டாக்டருக்கு தான் படிக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருந்துச்சுல நான் என்ன செய்ய வேண்டும் குறித்த பார்வை உங்களுக்கு எப்படி வந்தது வாழ்க்கை குறித்த தீர்மானத்தில் வந்தது என் வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் என் வாழ்க்கை அடுத்தவருக்கு எப்படி பயனுள்ளதாக அமைய வேண்டும் என்ற அருளானந்திற்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் எங்கிருந்து கிடைத்தது சமூகம் குறித்த பார்வையில் இருந்து கிடைத்தது மனிதனை படித்தார் அந்த மனிதர் அவன் பணக்கார் எவன் மனிதனை படிக்கிறானோ அவன் தான் பணக்கார் எதிர்த்த விட்டு கதவன் தெரிகிறது உள்ளே இருக்கிற முகம் தெரியவில்லை பக்கத்து விட்டு காரன் கதவன் தெரிகிறது எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய முகம் தெரியவில்லை கீரைக்காரிட்ட பிள்ளைய கொடுக்கறது இல்லை அசிங்கமா இருக்கப்பட்ட பிள்ளைய கொடுக்கறது இல்லை டீ கடைக்கு பிள்ளைய கூட்டிட்டு போறது இல்ல அயன் மன்றம் பிள்ளைய தூக்கிட்டு போறான் ஏழை என்றால் திருடுவான் என்ற மனசு எப்போது நமக்கு வந்ததோ அன்றைக்கே தொலைந்தது இந்திய தேசத்துடைய ஜனநாயகம் உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் எளிய மனிதர்களிடம் கொடுப்பதே இல்லை வளர்க்கிறமா த கிரேட்டஸ்ட் பார்ஷியாலிட்டிஸ் விச் இஸ் ஹாப்பனிங் இன் இந்தியா இஸ் எஜுகேஷன் கல்வி மூலமாகவும் இந்த சூழல் மூலமாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பார்ஷியாலிட்டி தான் இன்னைக்கு மிக முக்கியம் நாம் வளர்க்கக்கூடிய பிள்ளைகள் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை ஒத்த அல்லது நம்முடைய பொருளாதாரத்தை விட்ட மேம்பட்ட குடும்பங்களோடு பழக வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலையோடு அவங்களை சேர்க்கிறோம் பாவம் ஏழைகள் இந்த தேசத்தில் இருக்கிறார்கள் என்ற மனசவனுக்கு வருவதே கிடையாது நல்லா இன்னைக்கு செக் பண்ணி பாருங்க உங்களை அறியாமல் நீங்கள் செய்ததனுடைய விளைவு உங்கள் பிள்ளைகள் கொஞ்சம் கிராமத்து முகமா என்றால் போகாது கீரைக்காரமா வந்தால் வீட்டுக்குள்ளே ஒடியாந்து பால்காரம் வந்தார்னா வீட்டுக்குள்ளே ஒடியாந்துரும் பணக்காரன் ஒருவன் வந்தால் சிரித்து நின்று பேசுகிறது காரணம் அது டிவியில் அதை பார்க்கிறது பள்ளிக்கூடத்தில் அதை பார்க்கிறது வீட்டில் அதை பார்க்கிறது ஏழ்மை பார்க்காத ஒரு சமூகம் எப்படி வளரும் எனக்கு மட்டும் அப்படின்னு நினச்சா எவ்வளோ சார் சம்பாரிச்சிருவீங்க அள்ளி தின்ற முடியுமா ஊருக்கெல்லாம் சேர்த்து சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவன் தான் கோடி கோடியாக சம்பாதிப்பான் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளை சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் ஊரை காட்டி தான் வளர்க்கணுமே ஒழிய வீட்டை காட்டி வளர்க்கக்கூடாது லெட் பி அ குளோபல் சிட்டிசன் என்னுடைய வாழ்வின் அர்த்தம் என்ன என்பது குறித்த புரிதலை ஒரு குழந்தைக்கு உருவாக்குவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய மன திடமும் வெளியும் வேண்டும் ஐ சுட் ஹவ் அ ஸ்பேஸ் டு திங்க் அபவுட் இட் எனக்கு அந்த மனநிலை இல்லாதவரை என்னுடைய பிள்ளை ஒரு வேலையாளாகத்தான் நான் வளர்ப்பேன் நாம எல்லாம் இப்போ நாட்டு வேலையால் தான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய கனவுகள் என்ன இப்போ ஒன்னாம் கிளாஸ் சேர்க்கிறப்பே நாளைக்கு ஐடி கம்பெனியில் அவனை எப்படியா சேர்த்து அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி எவங்கிட்டையாவது கூலி வேலை பார்த்து ஜெயிச்சிடணுங்கிற தானே பதினைந்து வருடம் கழித்து இந்தியாவுடைய நிலை என்ன என்பது குறித்த பார்வை நமக்கு கிடையாது இந்த தேசத்தையே புரட்டி போடக்கூடிய மிகப்பெரிய அறிவு சார்ந்த இளைஞர் கூட்டம் இந்த உலகத்தை எந்த இடத்திற்கு கொண்டு போய் வைக்கும்ங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனாலும் எனக்கு தேவை இப்போதைக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் எடுத்தவுடன் ஒரு வேலை தட்ஸ் ஹோல் ஐடியா பிரச்சனையே இல்லாத வாழ்க்கை எப்படியாவது படித்து ராப்பகலாக உட்காந்து உலகத்திலே கஷ்டம் தமிழ்நாட்டில் பத்தாம் கிளாஸும் பன்னெண்டாம் கிளாஸும் படிக்கிறது தான் கொலை கூட பண்ணிடலாம் அது ஈஸி
சேர்ந்து முடிச்சோன்னே அதுக்கப்புறம் நாயா ரெண்டு வருஷமும் பதினொன்றாம் கிளாஸே படிக்காமல் பன்னெண்டாம் கிளாஸாக கஷ்டப்பட்டு படித்து 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 மனப்பாடம் பண்ணி நெஞ்சில் குத்தி தலை நிறைய வெடிச்சு ஆளே கலவரமாக மாறி இவன் என்னமோ ஆகிப்போச்சு அந்த பிள்ளைக்கு நல்லா தானே நான் மேலே தெரிவிட்டு பையன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவனை காயப்படுத்தி புண்படுத்தி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு மார்க் எடுக்க வைக்கணும் எடுத்து முடித்தோடனே ஏதாவது ஒரு காலேஜில் இன்ஜினியரிங்கில் பக்காவான கோட்டால் கிடைக்கணும் அந்த நாலு வருஷமும் அவன் செத்தான் அவனை கொண்டு ஆளாக்கி காலுகையெல்லாம் நொடமாக்கி அவன் கவிதையை கொண்டு அவனுடைய கட்டுரையை கொண்டு தமிழ் ஆர்வத்தை கொண்டு தேசியம் பற்றிய சிந்தனையை கொண்டு சமூகம் பற்றிய பார்வையை கொண்டு ஏற்று விட்டு மாமாவுக்கு கால் உடிஞ்சிருக்குங்கிற கவலையை கொண்டு ரயில் ஆக்சிடென்ட்டை கொண்டு பஸ்ஸுக்கு செத்து போகிறவனை பற்றி கவலைப்படாமல் டிக்கெட் விலை ஏறதை பற்றி கவலைப்படாமல் பெட்ரோல் விலை ஏறதை பற்றி கவலைப்படாமல் ஏழைகள் இந்த தேசத்தில் எதை பற்றி இருக்காங்கன்னு கவலையே படாமல் நாலு வருஷமும் நாய் மாதிரி படிக்க வச்சு அப்புறம் எடுத்தோடனே கேம்பஸில் அவன் எப்படியாவது தேறி பெரிய ஆளாகி எடுத்த உடனே பதினேழு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சம்பளத்துக்கு போனவனையும் அடுத்து அமெரிக்காவுக்கு ஆன் சைட்டுக்கு போகிறதுக்கு பிள்ளையை போட்டு சாவடிச்சு அடுத்த ரெண்டு வருஷம் அமெரிக்காவில் போயிட்டு அமெரிக்காவுடைய எந்த திசையும் பார்க்காம காசை பத்திரமா சேமிச்சு அறிவி தேடாமல் அஞ்சு லட்ச ரூபா பணத்தோட இவன் வந்தானா பக்கத்து சீட்லேயே ஒரு பிள்ளை முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பாரிச்சிருக்கு இவனுக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் அவனுக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஏற்கனவே கையில் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் இருக்குது முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு எழுபதுனாயிரம் ரூபா ரெண்டே சேர்த்து விட்டோம்னா இவங்க குடும்பம் நல்லா நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து விட்டுட்டாங்க இவருக்கு முப்பத்தஞ்சு அவருக்கு முப்பத்தஞ்சு கல்யாணமான அடுத்த வருஷத்துலேருந்து பொண்ணு வீட்டிலேருந்து அஞ்சு லட்சம் பையன் வீட்டிலேருந்து அஞ்சு லட்சம் போட்டு ஓப்பனிங்கா ஒரு பணத்தை முன்னால் வச்சு பேங்க்லேருந்து அறுபது லட்ச ரூபா லோன் எடுத்து இவங்க கையிலேருந்து கொஞ்சம் இஎம்ஐ இவங்க கையிலேருந்து கொஞ்சம் இஎம்ஐன்னு ஊர் தாண்டி ஊரை பக்கம் பக்கத்தில் ஒரு இடம் வாங்கி கீழே மேலே மீடு வச்சு ரெண்டு ரூம் வச்சு வாசலில் ஊஞ்சல் வச்சு கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பிள்ளை பத்து கடன் வாங்கி கடனை கட்டுறதுக்குள்ளே சாகிறதுக்கு இப்பயே சாகலாம் இப்போ இப்போ செத்தல் த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் லிவிங் வாழ்வுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்பது வாழ்தல் தான் வாழ்வுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்பது சாதித்தால் அல்ல எப்போது வாழ்வதுடைய அடிப்படை நோக்கம் சாதித்தல் நீங்க நினைக்கிறீங்களா பணக்காரனை ஆக முடியாது மனது சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் இயற்கை அதை ரசிக்கணும் குழந்தையினுடைய கொஞ்சலை ரசிக்கணும் நாங்களும் ரொம்ப பொறுப்பாக்கும் நாங்கள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிவோம் எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிக்கனால எவனும் பொறுப்பு இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிக்கலாம் முட்டாளா இப்போ இந்த ஊரில் மனசு செல்வந்தனாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தவனை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் இன்னொருவனுக்கும் ஏதாவது இந்நாள் கொடுத்து விட முடியுமா என்ற தவிப்பு எவரிடம் இருக்கிறதோ அவன் மட்டுமே பணக்காரன் அதனால தான் திரும்ப கொடுக்குறான் அசிம் பிரேம்ஜி திரும்ப கொடுக்குறான் டாட்டா திரும்ப கொடுக்குது ஏன் கொடுக்கலாம் கிரிக்கனா வரலாம் சம்பாரிச்சு முடிச்சுட்டு எதுக்கு அவ்வளோ திரும்ப சமூகத்துக்கே கொடுத்துட்றான் எதுக்கு கொடுக்கலாம் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்காரன் அள்ளி அள்ளி திரும்ப கொடுக்குறான் டாட்டா தன்னுடைய பெரும்பாலான பணத்தை திரும்ப சமூகத்துக்கே கொடுக்குது ஏன் அவன் மனதிலேயே கோடீஸ்வரன் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் பின்னால் இந்த சமூகத்துடைய கவலைகள் ஒளிந்திருந்தது என்னை தாண்டி என் குடும்பத்தை தாண்டி என்னுடைய பிள்ளைகளை தாண்டி என் உறவுகளை தாண்டி என் சமூகத்திற்கு எதையாவது செய்துவிட வேண்டும் வெறியும் தவிப்பும் தான் ஒரு தன்னை பணக்காரன் ஆக்கியார் பேராசை ஒருவனை பணக்காரன் ஆக்கார் பெருந்தன்மை தான் ஒருவனை பணக்காரன் ஆக்கும் That's a far most important thing. கேட்பதற்கு பழைய விஷயம் போல இருந்தாலும் எப்பொழுதும் மாடனாக பேசுகிற இதே சித்தாந்தத்திற்குள் இதை நான் நுழைக்க பார்க்கிறேன் தட்ஸ் அ ஃபார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் பேராசை பணத்தை தராது அது கொஞ்சம் பணத்தை தரலாம் நீங்கள் ஆசை ஆசையாய் கொட்ட வேண்டும் பணம் என்றால் மனசு முழுக்க தேசம் குறித்த ஆசை இருக்க வேண்டும் எளிமையான மனிதர்கள் பற்றி பாசம் இருக்க வேண்டும் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற தவிப்பு இருக்க வேண்டும் தடுமாறி கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்களை தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்க வேண்டும் இல்லாதவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு இருக்க வேண்டும் என்னை போலவே அடுத்தவன் வர வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்க வேண்டும் அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் டு த சொசைட்டி டுவர்ட்ஸ் த சொசைட்டி வில் மேக் அ மேன் சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் மோர் பவர்ஃபுல் இன் திஸ் சொசைட்டி ஒருவன் அதிகாரம் மிக்கவனாகவும் பணக்காரன் மிக்கவனாகவும் ஆக்குவது பெருந்தன்மை தானே அன்றி பேராசை அன்று எல்லோருக்கும் கொடுப்பதற்காக வாழ்கிற மனிதன் அதிகமாக சம்பாதிப்பான் அவனுக்கு போதாது தட்ஸ் இட் எனக்கு போதாது எப்படி போதும் என்னை நம்பி ஆயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் நான் உழைத்துக் கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் அருள் நான் சாகிற வரைக்கும் உழைச்சுதான் அவர் நம்பி இத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உருவாக்குங்கள் அதுதான் முக்கியம் நான் சம்பாதிக்கிறம்பாரு நீ சம்பாரி நான் ஏன் சம்பாதிக்கிறம்பாரு அதுக்காகவும் சம்பாரி ஒரு சமூகம் எதை விஷயமாக கவனிக்க வேண்டும் ஒரு சம்பவத்தின் மூலம் அங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதல்ல விஷயம் ஒரு சம்பவத்தின் மூலம் எனக்குள் என்ன நடக்கிறது என்பதுதான் விஷயம் நாம் என்ன நடக்குதுன்னு தான் கவலைப்படுறோம் எனக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு கவலைப்படுறது இல்லை இன்றைக்கு கோபிநாத் வந்தான் பேசினான் என்பது சம்பவம் அது
தேடலை தருவது சூழ்நிலைகள் அல்ல தேடலை தருவது பொருளாதாரம் சார்ந்த ஏற்பாடுகள் கூட அல்ல மனஸ் உங்கள் மனதுக்கு மூளைக்கும் இடையே ஒரு மிகச்சரியான கோடு வரைய முடியும் என்றால் இஃப் யாவ் பிக் பிக்சர் தட்ஸ் இட் ஆனால் ஜெயிக்கணும்னா வாழ்க்கையை போராட்டமாக பார்க்கணுங்கிற மனசுலேருந்து வெளியில் வாங்க எல்லோரிடமும் அந்த இயக்கத்தை என்னால் பார்க்க முடியுது தன்னம்பிக்கை ஆஹோ என்ன தன்னம்பிக்கை என்ன பிரச்சனை இப்போ உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை நீர்த்து போகக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு என்ன நடந்துச்சு நம்ம எல்லாருமே ஏற்கனவே தன்னம்பிக்கையாளர்கள் தான் நமக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் உலக நாடுகளுக்கு நமக்கும் நம்ம பெரிய அறிவாளிகள் ஐரோப்பாக்காரனுக்கு தெரியும் அமெரிக்காக்காரனுக்கு தெரியும் நம்ம மிகப்பெரிய புத்திசாலிகள் உலகினுடைய எல்லா நாடுகளுக்கும் தெரியும் நம்ம மிகச்சிறந்த தன்னம்பிக்கையாளர்கள் உலகின் பல நாடுகள் இந்த ரகசியத்தை அறிந்து வைத்திருக்கிறார் நாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் அடுத்த என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து ஆழமாக யோசிக்கக்கூடிய மனசு கொண்டவர்கள் உலக நாடுகள் அவ்வளவு பேருக்கும் தெரியும் ஐயோ பாவம் இந்த நாலு விஷயமும் நமக்கு தெரியாது அது ஒன்று மட்டும்தான் நம்மளுடைய பிரச்சனை நம்ம ஒன்றும் நோயாளியோ நம்ம கஷ்டப்படுறவங்களும் கிடையாது சீனாவுடைய ஈவு வளர்ந்ததை போல இந்தியாவுடைய ஏதோ ஒரு பகுதி வளராமல் போகிறதுக்கு பின்னால் அரசியல் மட்டுமில்லை என்னால் பெரிதாக சாதித்து விட முடியும் என்ற நம்பிக்கை குறைவு காரணம் நம்பிக்கை குறைவுக்கான காரணம் இந்த வாழ்க்கை போட்டிகள் நிறைந்தது இந்த போட்டிக்குள் என்னால் ஜெயிக்க முடியாது என்ற கண்ண காரணம் இது போட்டிகள் நிறைந்த உலகம் இல்லை என்று ஏற்க மனசு மறுப்பது காரணம் இது போட்டிகள் நிறைந்த உலகம் இல்லை இந்த வாழ்க்கை என்பது அணு அணுவாய் அனுபவிப்பதற்கான உலகம் வாழ்வை சந்தோஷமாக பார்க்கிற உலகம் வாழ்வு முழுக்க கொண்டாட்டத்திற்கும் தகவலுக்குமாக இயங்குகிற சமூக கூட்டம் உலகத்தில் வேறு எந்த நாட்டிலே ஒரு மணி பசியில் ஒருத்தன் பேசலை நின்றுக்கிட்டா எவனுமே கேட்க மாட்டான் இங்கே ஏன் கேட்குறோம் தேடுதல் இயல்பிலேயே ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கு எல்லா மனுஷனுக்குள்ளேயும் ஒரு தேடுதல் இருக்கு அதை கொண்டு வந்துட்டா போதுமே என்னமோ யாரும் பத்து பேர் கழுத்த நிற்கிற மாதிரி எதுக்கு கவலைப்படும் ஐ லைக் டு ரீல் ஸ்டேட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் டு யூ அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் ஒன் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரெங்க் just concentrate on your weakness yaar focus la concentrate pandringalo yaar vande ungalde strength la focus pandringalo ama jeikalam point number 2 neengal perumanam sambarikka vendum endral ungalde manasu selvandanaga irukka vendum point number 3 neengal selvandanaga aaga vendum endra manasai uruvaakka vendum endral ungalai taandi ungal kudumbathai taandi samugam kuritha migapperiya paarve irukka vendum point number 4 செயற்கையாக சொல்லப்படக்கூடிய போட்டிகள் நிறைந்த உலகம் என்ற நெருக்கடியில் இருந்து வெளியே வாருங்கள் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் மட்டுமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு யாருமே போட்டிகள் இல்லை என்ற முடிவுக்கு வாருங்கள் நீங்கள் பிறந்தது யாரையோ தோற்கடிக்க அல்ல நீங்கள் ஜெயிப்பதற்கு மட்டும்தான் லைஃப் இஸ் சோ பியூட்டிஃபுல் என்ஜாய் இட் மேக் மணி கிவ் இட்